Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Rousse sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la défense d'un espace aérien avec des systèmes d'avions sans pilote EOR, IR. Et oui, faire les premiers pas dans la défense des UAS, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. La nécessité de défendre l'espace aérien souverain contre les systèmes d'avions sans pilote UAS drones nécessite une augmentation rapide des technologies innovantes capables d'identifier, de suivre et d'éliminer les menaces. La présence accrue d'avions sans pilote constitue un défi pour le maintien de la paix dans le ciel, dans le monde entier. Il existe un besoin vital d'élaborer des mesures à la fois défensives et offensives pour contrer les menaces contre le personnel militaire, les bases militaires et les biens critiques. Les systèmes d'avions sans pilote, c'est-à-dire les drones, constituent une menace unique, car ils ont une capacité remarquable à naviguer dans un large éventail d'environnements et de terrains sans être détectés. Ils peuvent être pilotés à distance ou de manière autonome et potentiellement utilisés pour des missions néfastes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Pour faire face à cette émergence, le département américain de la sécurité intérieure, en collaboration avec la NASA, le DOD, la FAA et le ministère de l'Intérieur développent des cadres de gestion du trafic UAS-UTM et de sensibilisation au domaine aérien ADA pour déterminer en collaboration comment détecter au mieux, identifier et suivre tout UAS en vol légalement ou illégalement. Une partie de ce cadre nécessite la mise en place de systèmes anti-UAS hautement performants capable d'engager activement des cibles hostiles. Alors, il y a de la technologie conçue pour les besoins de la mission. À mesure que la technologie des UAS et des drones évolue, les fabricants de défense et de l'aérospatiale doivent rapidement répondre aux exigences technologiques pour suivre avec succès tout avion sans pilote, c'est-à-dire les drones. Les systèmes de capteurs électro-optiques infrarouges Westcam MX Series de L3 Aris fournissent les outils nécessaires pour réussir à la mission anti-UAS. Cela est rendu possible par des capteurs de suivi, notamment des capteurs électro-optiques infrarouges à ondes moyennes MWIR et infrarouges à ondes courtes SWIR orientées avec une désignation laser bien au-delà de la portée des munitions à guidage laser, offrant ainsi des capacités accrues en matière de protection des forces et des performances de ciblage et la fabilité du système. Ne parlons pas de Hexavision qui se trouve dans le sud de la France, à Nîmes, et qui a aussi cette capacité exceptionnelle. Les tests de tir réussis ont abouti à un taux de destruction de 100% avec des différents systèmes, le Westcam de la série MX et technologique de support réunissant la meilleure définition électro-optique des lasers de précision pour cibler, engager et détruire les menaces drones entrantes. Fabriqué dans leur usine verticalement, intégré à Hilton Head pour ce qui est de la Westcam en Caroni du Sud, mais aussi à Nîmes pour Exavision, ces systèmes ont bien entendu leur efficacité. Pour ce qui est de Westcam, L3 Harris fabrique le verre utilisé comme support de gain ainsi que le matériau de verre Q-Switch formulé de manière exclusive, 100% de l'assemblage étant effectué en interne. Cela se traduit par un contrôle total sur la manière dont les composants critiques sont intégrés, renforcés et alignés dans l'ensemble du pactage. La majorité des systèmes qu'ils construisent combinent des capteurs infrarouges haute performance, euh, des émetteurs laser euh, dans l'Ohio pour euh, l'usine Hilton Head, aussi en Caroline du Sud, avec un processus de fabrication de pointe à Hamilton dans l'Ontario au Canada. L'ingénierie, euh, dans ce cas euh, des missions anti-drones, euh, comporte des systèmes de capteurs EOIR avec des capacités de désignation laser et des performances entièrement stabilisées, uniquement possibles avec une technologie très performante. Alors, au niveau des performances supérieures de stabilisation et de suivi, ce qui distingue les deux solutions, hein, celle de L3 Aris mais aussi euh, celle d'Exavision, c'est leur ingénierie avancée qui se traduit par une stabilisation de la ligne de vue sans compromis, 
les capteurs qui sont mis en place sont dotés euh, d'une architecture de stabilisation éprouvée et qui arrête la gigue en ligne de mire en utilisant une combinaison d'amortissement passif et d'annulation active de mouvement de la charge utile isolée par des vibrations euh, lors euh, de l'engagement en mouvement. Pour euh, les véhicules qui effectuent des missions de reconnaissance ou d'acquisition d'objectifs ou sont engagés dans les combats, il s'agit d'un besoin essentiel euh, de stabilisation avancée euh, qui s'applique à l'ensemble de la charge utile ainsi que pour chaque périphérique et fonction interne qui bénéficie du même niveau de suppression de la gigue. Il en résulte une image haute définition, fluide et stable, maximisant les plages d'identification des cibles. La technologie est également certifiée environnementale euh, 1000 STD pour une utilisation dans tous les domaines terrestres, aériens et maritimes. Les environnements secs ou chauds sont compensés par un système de refroidissement externe actif pour maintenir les performances élevées, tandis que les packs déshydratants plus grands sont utilisés pour gérer les conditions humides. Alors, les deux systèmes sont dotés d'un tracker automatique tenace conçu et réglé par l'équipe d'ingénierie logicielle. Ce tracker vidéo utilise des algorithmes basés sur le mouvement qui ont été adaptés aux applications au sol en temps réel. Ces algorithmes de suivi avancé simplifient considérablement le processus d'acquisition de cibles et le système peut automatiquement annoter plusieurs cibles les plus proches du centre de la visée en fonction de leur mouvement et permettre aux opérateurs de les parcourir. Ceci est associé au suivi robuste à travers les obscurcissements permet aux opérateurs de suivre efficacement les cibles des terrains difficiles et dans des environnements urbains. L'application de cette technologie aux plateformes du monde réel nécessite une innovation tournée vers l'avenir en réponse aux besoins actuels des combattants. Les deux sociétés ont adopté une réputation de perturbateur agile et fiable, c'est-à-dire en annonçant que son équipement euh, était modulaire, indépendant, et donc dans le cadre de l'Altroaris, on sait qu'il est indépendant du véhicule puisque c'est le module Vampire. Le module Vampire est donc une solution de déploiement d'armes rapides, peu coûteuse et indépendant du véhicule, qui donne aux forces terrestres la possibilité d'engager rapidement et avec précision des cibles, y compris des avions sans pilote drone. Vampire comprend la Wetscam MX-10RSTA, offrant une supériorité ISR et est idéale pour les missions de surveillance, de reconnaissance et d'acquisition de cibles à partir de véhicules amphibies. Blindé de combats de reconnaissance, y compris les plateformes motor motorisées ou même montées sur un mât. En raison de son adaptabilité et de sa facilité de configuration, un seul opérateur peut suivre, désigner au laser et engager des cibles aéroportées et au sol tout en restant très mobile et capable d'interagir avec n'importe quelle plateforme UAS. Cependant, la nouvelle technologie UAS drone a conduit à des plateformes plus petites et plus rapides capables de transporter des armes euh, et d'autres suites de capteurs. Par conséquent, les solutions de fusées et de munitions fausses de L3 Harris incluent une fusée de proximité, Proxfuse, pour euh, Vampire, et d'autres applications de lutte contre les drones, transformant une fusée Hydra guidée par APKWS en une munition de destruction du AS à faible coût. S'appuyant sur les produits Hydrafuse avec des millions de tirs réussis, le Prosfuse détecte la menace et les explosions aériennes sans nécessité d'impact direct avec l'UAS drone, augmentant considérablement l'efficacité des munitions sur la cible, comme le démontre un taux de destruction de 100% lors des tests américains contre des cibles UAS. Lorsqu'il est associé aux autres technologies, L3 Harris de Vampire, euh, le Prox Fouse fournit la létalité du système nécessaire pour vaincre de manière fiable les menaces drones. En fin de compte, les systèmes de désignation de L3 Harris permettent aux équipes de dominer le champ de bataille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une précision plus grande que jamais. Éprouvé sur le terrain et doté du déploiement étendu, les systèmes de désignation Westcam et série MX offrent une installation plug-and-play ainsi que des capteurs multispectraux 
haute sensibilité pour les missions de jour, de faible luminosité et de nuit. De plus, les systèmes favorisent la facilité d'utilisation et la familiarité, l'interchangeabilité, simplifier des tourelles au sein des flottes, l'efficacité des améliorations technologiques et, et la prise en charge globale du système. La série comprend des composants électroniques et de câblage commun, des interfaces utilisateurs et des superpositions vidéo communes, ainsi que des logiciels et des composants internes communs garantissant une intégration optimale au sein des plateformes et de paramètres de mission spécifiques. Cependant, pour garantir qu'ils répond, qu répondent aux besoins uniques des clients, E3RIS possède également la capacité et l'expérience nécessaires pour fournir des applications logicielles de gestion de mission sans précédent, telles que Windows 2.0, pour les systèmes aériens et terrestres comme Vampire et d'autres systèmes de lutte contre les drones. Le logiciel à architecture ouverte permet aux opérateurs d'intégrer plusieurs flux dans un seul affichage optimisé, intégrant les sources vidéo multispectrales et des flux d'informations avec des images satellites, des cartes de référence et des bases de données de terrain. Cela se traduit par une connaissance accrue de la situation et offre un avantage aux opérateurs grâce à des superpositions tactiques, à l'intégration de capteurs pour le suivi et le ciblage de l'optimisation de la charge de travail. De plus, l'équipe de développement de logiciels ISR de L3 Harris peut adapter l'interface à n'importe quel opérateur ou plateforme en personnalisant le flux d'informations selon les besoins spécifiques des missions de lutte contre les drones. Ah, il s'agit d'applications multidomaines déjà éprouvées sur le terrain lors de récents engagements. Le système Vampire est publicité pour euh, sa précision et sa fiabilité au combat. Il a montré un potentiel d'application multidomaine avec euh, des capacités d'engagement efficaces et peu coûteuses qui peuvent être étendues aux mers, offrant une solution transformatrice pour les opérations maritimes contre les drones, les engins d'attaque côtière, euh, rapides et les vols lents. Parce que les exigences des missions actuelles exigent une identification et une désignation à partir de distances de sécurité plus longues, les initiatives de lutte contre les UAS drones de L3 Harris sont conçues pour se concentrer sur les trois facteurs qui déterminent la portée maximale, la résolution, le grossissement et la stabilisation. En conséquence, les systèmes de capteurs tels que les Westcam MX-15D et le Westcam MX-10D RSTA sont supérieurs dans leur capacité à fournir des solutions de lutte contre les UAS drones, agissant à la fois contre, comme des mesures préventives et réactionnaires face à toute menace apparaissant dans le ciel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.